నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పోలవరం సందర్శించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ నిర్మాణ పనులపై అసంతృప్తి అధికారులపై ఆగ్రహం విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆదిమూలపు సురేష్ అమ్మఒడి పథకాన్ని తొలుత ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తామని వెల్లడి ఫిట్నెస్ లేని బస్లను సీజ్ చేస్తాం జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక చర్యలు సమాచార రవాణా శాఖ బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం మీడియాతో పేర్ని నాని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన పుష్ప శ్రీవాణి గిరిజనులకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని జగన్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుందని ప్రకటన మిర్చి ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లకు వ్యాపారులు ముందుకు రావాలి అందుకు అధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టాలన్న మార్కెటింగ్ శాఖ కమిషనర్ ప్రద్యుమ్న పోలవరం ను సీఎం జగన్ సందర్శించారు ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను ఏరియల్ సర్వే ద్వారా వీక్షించిన అనంతరం క్షేత్రస్థాయిలోనూ పరిశీలించారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన పనులను అధికారులు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కి వివరించారు కాపర్ డ్యాం పనులపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పునరావాసం కల్పించకుండా కాపర్ డ్యాం పనులు ఎలా చేపట్టారని ప్రశ్నించారు గోదావరిలో వరద వస్తే పరిస్థితి ఏంటని దానికి తగ్గట్టుగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని అధికారులను సీఎం వైఎస్ జగన్ అడిగారు కోట్లాది రూపాయలు వృధా చేశారంటూ అధికారులపై ఆయన మండిపడ్డారు అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అమలు చేస్తామని మిగిలిన అంశాలను అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తెలిపారు వెలకపూడి సచివాలయంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు అమ్మఒడి పథకంపై ప్రచారం చేసుకునే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ హెచ్చరించారు పథకం తొలి ప్రాధాన్యం ప్రభుత్వ పాఠశాలకే అని స్పష్టం చేశారు డ్రాపౌట్లను తగ్గించేందుకు ఈ పథకం అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు వివరించారు విద్యాశాఖ మంత్రిగా వెలగపూడి సచివాలయంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతంకు సంస్కరణల కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ తొలి సంతకం చేశారు అలాగే టెన్త్ లో ఇరవై శాతం ఇంటర్నల్ మార్కులను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నెలలో ఒక రోజు గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తామని మంత్రి చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఏదైతే ఉందో అది కానివ్వండి ప్రైవేట్ స్కూల్ మీద ఫీజు నియంత్రణ ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం ప్రతి స్కూల్లో ప్రవేశపెట్టే విధంగా అట్లాగే తెలుగు మాధ్యమాన్ని కూడా విశ్రమించకుండా సమపాళ్లతోటి మరి స్కూళ్ళను ముందుకు పోయే దిశలో ఒక సంస్కరణల కమిటీని ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా మొదటి మొట్టమొదటి ఫైలు ఏపీ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి రిఫార్మ్స్ కమిటీని ఒకటి కన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి ఈరోజు ఈ కమిటీని ఈరోజు నుంచి పనులు ప్రారంభించవలసిందిగా ఈ యొక్క కమిటీ అమ్మఒడి కార్యక్రమం ప్రధానంగా ఈ డ్రాప్అవుట్ రేషియో తగ్గించాలని గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెంచాలని అక్షరాశ్చత శాతాన్ని పెంచాలని ఈ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తల్లి పిల్లవాడిని బడికి పంపిస్తే పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పాం ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ప్రధాన ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అందులో డౌట్ ఏముంది ప్రైవేట్ పాఠశాలకి ఇంకా ఉందా లేదా అనేది మేము ఇంకా దాని గురించి అన్ని మరి ఫిట్నెస్ లేని ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు స్కూల్ బస్లపై కేసులు నమోదు చేశామని మూడు వందల యాబై ఏడు బస్లను సీజ్ చేసినట్లు మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు వాటి వివరాలను ప్రజల ముందుకు ఉంచుతామన్నారు రాష్ట సమాచార రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఆయన వెలగపూడి సచివాలయంలో బాధ్యతలు చేపట్టారు మెట్రో నగరాల్లో మూడు వందల యాబై ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు రాష్ట సమాచార రవాణా శాఖ మంత్రి పేర్ని నాని ప్రకటించారు వెలగపూడి సచివాలయంలోని ఐదవ బ్లాక్ లో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఉన్నతాధికారులు ఉద్యోగులు మంత్రిని అభినందించారు దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ పాస్ ను మూడేళ్లకు ఒకసారి తీసుకునేలా మొదటి ఫైల్ పై సంతకం చేశారు రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో కూడా లైసెన్స్ కు అప్లై చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు 
ఫిట్నెస్ లేని వాహనాలపై కేసులు నమోదు చేసి వాటి వివరాలను ప్రజల ముందు ఉంచుతామని వివరించారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఆర్టీసీలో కన్సెషన్ రేట్తో అంటే తక్కువ ఛార్జీలతో వెళ్ళటం కోసం పాసులు ఇస్తాం జరుగుతుంది ఆ పాసుని ప్రతి సంవత్సరం కూడా దివ్యాంగులందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి పాసుల కోసం రెన్యూల్ కోసం తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దాని కొరకే దాన్ని దివ్యాంగులకి ప్రతి సంవత్సరం రెన్యూల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒకసారి మనకు దివ్యాంగులు కనుక ఆర్టీసీలో పాస్ తీసుకుంటే తక్కువ రేట్కి వెళ్తాకి డిస్కౌంట్ రేట్లతో వెళ్తాకి మూడు సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ రెన్యూల్ చేసుకోకుండా మూడు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత రెన్యూల్ చేసుకునే దానికి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే అడ్రస్ ఇచ్చాం చుట్టుకుంటలోని రాష్ట్ర మార్కెటింగ్ శాఖ కార్యాలయంలో సమీక్ష సమావేశం జరిగింది శాఖ కమిషనర్ ప్రద్యుమ్న అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమాపేశానికి రాష్ట జిల్లా ఉన్నతాధికారులు మార్కెటింగ్ యార్డ్ కార్యదర్శులు హాజరయ్యారు మిర్చి ఉత్పత్తుల కొనుగోలుకు వ్యాపారులు ముందుకు వచ్చేలా అధికారులు యాడ్ కార్యదర్శులు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట మార్కెటింగ్ శాఖ కమిషనర్ ప్రత్యుమ్న ఆదేశించారు ఇందులో కమిషన్ ఏజెంట్లు కూడా భాగస్వాములు చేయాలని కోరారు ఉపేక్షించి రైతుల సరుకు కొనుగోలుకు ముందుకు రాని వ్యాపారులు ఏజెంట్ల లైసెన్స్ రద్దుకు సైతం వెనకాడవద్దని ప్రత్యుమ్న ఆదేశించారు రాష్టంలో ముఖ్యంగా జిల్లాలో మార్కెటింగ్ యార్డుల వారీగా మిర్చి కొనుగోలు లక్ష్యాలను సమీక్షించారు కొనుగోలులో వెనకబడిన తెనాలి యార్డ్ అధికారులపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రైతుకు గిట్టుబాటు ధర ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రద్యుమ్న ఆదేశించారు గిరిజనులకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని జగన్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుందని మంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి చెప్పారు డిప్యూటీ సీఎం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఆమె వెలగపూడి సచివాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో పారదర్శకమైన పాలన అందిస్తామని మంత్రి పుష్పశ్రీవాణి చెప్పారు డిప్యూటీ సీఎం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఆమె వెలుగుపూడి సచివాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు గిరిజన గ్రామాల్లో హెల్త్ వర్కర్ల వేతనాలను నాలుగు పేలకు పెంచుతూ తొలి సంతకం చేశారు చంద్రబాబుకు గిరిజనులను అంటరాని వారిగా చూశారే కాబట్టే గిరిజనులకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని మంత్రి పుష్పశ్రీవాణి విమర్శించారు గిరిజన ఆడపిల్లలకు వైఎస్సార్ పెళ్లి కాను కింద లక్ష రూపాయలను అందిస్తామని చెప్పారు నాకు ఉప ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా ఈరోజు గిరిజన శాఖ మంత్రిగా నియమించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆయన తీసుకున్నటువంటి సంకల్పం ఉందో దాన్ని నిజం చేసే దిశగా మేము పనిచేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అంతేకాదు ఏదైతే మా ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి మేనిఫెస్టో ఉందో ఆ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడాను గిరిజన ప్రాంతంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చే దిశగా మేము ప్రణాళిక వేసుకుని ముందుకెళ్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము ఫిరంగిపురం మండలం పునుగుపాడులో ఆర్సీఎం చర్చ్ కాంపౌండ్ లో గోడ కడితే అగ్రవర్ణ స్థానికులు దానిని వైసీపీకి ఆపాదించడాన్ని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి తప్పుపట్టారు ఫిరంగిపురం మండలం పునుగుపాడులో గోడ వివాదాన్ని కావాలని వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా చిత్రీకరిస్తున్నారని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి మండిపడ్డారు అది పూర్తిగా మూడు మతాల మధ్య జరిగిన వివాదంగా చెప్పారు ప్రభుత్వం అక్కడ వారికి భూమి పట్టాలని కూడా ఎప్పుడో ఇచ్చిందని ఆర్సీఎం చర్చ్ కాంపౌండ్ భూమిని అక్రమంగా వాడుకునేందుకు స్థానికులు యత్నిస్తున్నారని తెలిపారు అలాగే రాజధాని నిర్మాణ గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ కు భూములు ఇచ్చిన రైతులు చంద్రబాబు చేసిన మోసాన్ని ఇప్పుడు గుర్తించారన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రైతులకు అన్యాయం జరగకుండా జగన్ ప్రభుత్వం చూస్తుందని ఆమె తెలిపారు చర్చి చుట్టూ ఒక ప్రహరీ వాళ్ళ కట్టుకుని వాళ్ళు తేరు ప్రతిష్ట చేసుకోవడానికి కట్టుకుంటే దానికి అక్రమంగా ఎంత నయన భయన వాళ్ళు బెదిరించి మీరు మాకు స్థలం ఇవ్వండి ఇది ప్రభుత్వ స్థలము పట్టాల స్థలము వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పంతొమ్మిది వందల మూడులోనే 
ప్రభుత్వం జారీ చేసింది పట్టాలు అయినా కానీ ఇంతకీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం మారినా కానీ అగ్రకులాల వర్ణాలు ఇంకా దళితులని ఎంత బాధపడుతున్నారంటే మనము నిన్న జరిగిన ఇష్యూ తెలుస్తుందండి ఇది చర్చ ఇది బ్రోకర్స్ వచ్చి ఐదు లక్షలకి పది లక్షలకి దాన్ని కొట్టేశారు చాలా ఎకరాలు చెప్పలేం ఎన్ని ఎకరాలు కొట్టేశారంటే తర్వాత ఇప్పుడు దాన్ని అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పూలింగ్ చేశారో ఎకరాలని తర్వాత దానికి ప్యాకేజ్ ప్రకటించారు అసైన్ ప్యాకేజ్ అప్పుడు పది లక్షలు కొన్న పొలం కాస్త ఇప్పుడు రెండు కోట్లు అయింది కనుక దళితులను ఆ విధంగా కూడా మోసం చేశారు దళితులను ఎక్కడ కూడా వదిలిపెట్టిన దాఖలే లేవు ఇక అగ్రకులాలు ఎలాగా దళితుల్ని అనగ దొక్కాలనే పాతకాలం నుంచి ట్రెండ్ అలానే నడుస్తూనే ఉంది వాళ్ళు మోసపోయారు సరే భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఏమైనా హ్యాపీగా ఉన్నారా అది లేదు అసలుకి యాభై మూడు వేల ఎకరాలు ఎందుకండి రాజధాని కట్టడానికి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ద్వారా రివర్స్ టెండరింగ్ కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నారు ఇక సిఆర్డిఎల్ కమిషనర్స్ని అందరిని కూడా ఈరోజు మేము కలవబోతున్నాం కానీ రైతు సమస్యలకి మేము అడ్డుగా ఉంటాం వాళ్ళ సమస్యలు మా సమస్యలుగా భావిస్తాం ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఎప్పుడు కూడా రైతు పక్షపాతి మహిళలను చైతన్యపరిచేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మహిళా కార్యకర్తలకు వర్క్ షాప్ ను నిర్వహించారు మహిళలు విద్యావంతులు అయినప్పుడే సమాజం అభివృద్ది చెందుతుందని ప్రముఖ మేధావి సోమసుందర్ పేర్కొన్నారు మహిళలు ఐక్యంగా ఉద్యమించినప్పుడే సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలుగుతామని ప్రముఖ మేధావి సోమసుందర్ పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో మహిళా కార్యకర్తలకు వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు ప్రధాని మోడీ అనుసరించిన విధానాల వలన నిరుద్యోగం మరింత పెరిగిందని అన్నారు వ్యవసాయం నానాటికే సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిందన్నారు రైతులు పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య రాష్ట అధ్యక్షులు జయలక్ష్మి జిల్లా కార్యదర్శి కోలా స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు నవ్యాంధ్ర ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట కార్యవర్గ సమావేశం శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన్ మందిరంలో జరిగింది రాష్ట అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యాన లాడ్జి సెంటర్లోని అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి కార్యకర్తలు ర్యాలీ సాగించారు ఎస్సీ వర్గీకరణతో పాటు సబ్ ప్లాన్ కార్పొరేషన్లో సమవాట నిధుల కల్పనకు సీఎం వైఎస్ జగన్ కృషి చేయాలని శ్రీనివాసరావు కోరారు ఉషామేరా కమిషన్ ని రెండు వేల ఏడు వేసి వర్గీకరణ అనుకూలంగా కేంద్రంలో మరి ఏర్పడే విధంగా అప్పుడు ఆయన ప్లాన్ చేశారు ఆయన బతుకున్నట్టుగా వర్గీకరణ విషయం మేము సాధించుకునేవాళ్ళం మరి ఆయన ఆశయాలతో ఆ లక్ష్యాలతో పుట్టిన వైసీపీ వర్గీకరణ విషయం మీద ముందుకు పోయి బీజేపీతో మాట్లాడి వర్గీకరణ పెట్టే విధంగా ముందుకు పని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము రెండో డిమాండ్ ఎస్సీ సప్లా నిధులు ఎస్సీ సప్లా నిధులు ఈ సంవత్సరము పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేనులో జీవో నెంబర్ ఇరవై తెచ్చింది ఆ జీవో నెంబర్ ఇరవై ప్రకారం పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మాలా వరకు సమానంగా పంచమని జీవో ఉంది దాని ప్రకారం ఈ రోజు కూడా మాదిక పల్లెల్లో త్రాగేందుకు మంచినీళ్లు రోడ్లు లైట్లు కనీసం మనుషులు చనిపోతే పశువుల మాదిరిగా రోడ్లు పక్కన పూడ్చి పెడతా ఉన్నారు వాటన్నిటి కోసం డబ్బును వెచ్చించాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ శ్రీ గురుకృష్ణ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ తొమ్మిదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా ఓరియంటల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు నోట్ బుక్స్ ను పంపిణీ చేశారు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఎయిడెడ్ పాఠశాల విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు తమ సంస్థ ద్వారా పుస్తకాలను అందజేస్తున్నామని శ్రీ గురు కృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ విజయ పేర్కొన్నారు పేద విద్యార్థులను ఆదుకోవడమే తమ లక్ష్యమన్నారు ఓరియంటల్ హై స్కూల్లో నోట్ బుక్స్ పంపిణీ చేశారు విద్యార్థులు ఉన్న లక్ష్యాలను ఎంచుకున్నప్పుడే వాటిని సాధించగలుగుతారని అన్నారు ఉచితంగా నోట్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు లెక్కగా తొమ్మిదవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ఉన్న ప్రతి పిల్ల పిల్లవాడికి కూడా పది నుంచి పన్నెండు వరకు లాంగ్ నోట్ బుక్స్ సిక్స్త్ సెవెంత్ పిల్లలకి బ్రాడ్ రూల్ బ్రాడ్ రూల్ నోట్స్లు వైట్ బుక్ నోట్స్లు సింగిల్ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి జామెంట్రీ బాక్స్ పెన్నులు స్కేలు పెన్సిల్ ఎరేజర్తో సహా అంటే పిల్లవాడి ఏ ఏ విధమైన పుస్తకాలు కానీ స్టేషనరీ కానీ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా 
వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఇది మా మా పాఠశాల కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పోలీస్ మండపంలో ఈ నెల ఇరవై మూడున బంజారా సేవా సంఘం సర్వసభ్య సమావేశం జరగనుంది యావత్ బంజారాలు ఈ సభకు హాజరై జయప్రదం చేయాలని నేత లక్ష్మీనాయక్ కోరారు బుధవారం అనండల్పేటలో విలేకరులతో మాట్లాడారు నర్సాపేటలో ప్రైవేటు వైద్యులు డాక్టర్ రమ్య అశ్విన్ కాంత్లపై దాడిని ప్రజా దళిత సంఘాలు ఖండించాయి కేవలం దళితులమనే ఏకైక కారణంతోనే వైసీపీ గూండాలు తమపై దాడులు చేశాయని రమ్య కుటుంబీకులు వాపోయారు దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని దళిత సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేశారు గురువారం అరండల్పేటలో విలేకరులతో మాట్లాడారు కేంద్రంలో ఓబీసీ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేయాలని ఆ సంఘ నేత వరప్రసాద్ కోరారు నూతన కార్యవర్గ నియామకం సందర్భంగా అరండల్పేటలో ఆయన మాట్లాడారు పిక్స్ల్యాండ్ లక్ష్మీపురంలో స్థాపించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది ఈ సందర్బంగా ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు పిక్స్లాయిడ్ స్టూడియోస్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవం రెండు వందల చలన చిత్రాలకు పైగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఐదు వందల మందికి శిక్షణ మరియు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడిన భారతదేశ అగ్రగామి సంస్థ భారతదేశంలో పలు భాషా చిత్రాలతో పాటు వార్నర్ బ్రదర్స్ వంటి విదేశీ సంస్థలకు కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో సేవలందిస్తోంది ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులకు అనుభవం ఉన్న శిక్షణ నిపుణులు శిక్షణ ఇస్తారు త్రీడి యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోర్సులను పిక్స్లాయిడ్లో ఎంతో ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉన్నత విలువలతో నేర్చుకుని ఉపాధి అవకాశాలు పొందవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టాలని కమిషనర్ లత్కర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రజారోగ్య అధికారులకు సూచించారు బస్టాండ్ ఓల్డ్ క్లబ్ రోడ్ మణిపురం బ్రిడ్జ్ మార్కెట్ సెంటర్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు అధికారులకు తగిన సూచనలు సలహాలు అందజేశారు ఆర్వీఆర్ఎన్ జేసీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఎన్సీసీ విభాగాన్ని ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ సందర్శించారు ఎయిర్ కమాండర్ ఎన్ఎన్ రెడ్డి గ్రూప్ కమాండర్ కల్నల్ షాజీ జాన్ వనాంధ్ర ఆఫీస్ కల్నల్ హెద్రి రికార్డులను తనిఖీ చేశారు